Ha! Na gut. Hm. Hm, hm, hm. Was haben wir denn hier? Himmel. Na gut, mit Himmel würde ich es jetzt gerade nicht beschreiben. Aber hier hat man wieder diesen Kunstaspekt, ne? Hier hat man wieder diesen Kunstaspekt. Kann ich da auf den Rock gucken? Okay, kann ich, aber bringt nichts. Ja, anstatt Blut hat man jetzt hier Blütenblätter. Ich würde es sogar sp äh, spezifizieren, und zwar Rosenblütenblätter. Oder es könnten sogar... Das... Weil das sah gerade kurz Wein aus wie so ein Schmetterling. Aber ich glaube, es sind auch Blüten. Ja, und äh, anstatt Köpfe hat man Streuse. Was hat man da oben? Kann ich... Der hat auch ein Knurren gehört. Ich wollte schon sagen, mein Magen kann es nicht sein, glaube ich. Kommt aber von verschiedenen Richtungen, ne? Rebirth. Neugeburt. Oder, ne, Wiedergeburt, wohl eher. Okay. Ja, oben das Gesicht können wir schon mal eh nicht sehen. Aber was? Boah, ich weiß nicht, es scheint aber auch richtige Menschen zu sein, ne? Weil ich hatte gerade so ein bisschen die Vermutung, dass nur sie, die da oben hängt, in höchstwahrscheinlich so einem Hochzeitskleid mäßig, mit ganz vielen Armen, was ich gerade nicht gesehen habe, und dass es hier unten einfach nur Puppen sind. Sah gerade ein bisschen so nach aus, aber das sind keine Puppen. Das sah gerade kurz weit aus wie so Gelenke von Puppen. Aber das ist einfach nur Stacheldraht drum. Ja. Was mich aber auch so ein bisschen wundert, hier ist nämlich zum Beispiel noch Stacheldraht drum. Ja, ich glaube bis zu ein paar Stunden nach, nach, äh, nach Eintritt des Todes können sogar noch blaue Flecke entstehen. Das heißt, wer es im Nachhinein, beziehungsweise generell beim Leben, im lebenden Zustand, beziehungsweise kurz im Nachhinein angefügt wurde, müsste es theoretisch noch zu Verletzungen gekommen sein. Man kann davon ab, dass es trotzdem die Haut verletzt werden müsste. Aber gut. Aber gut. Gucken wir uns mal oben an. Rein aus Interesse. Mit den Händen, das ist halt irgendwie komisch, ne? Ein bisschen creepy. Bisschen arg creepy, aber gut. So, was soll es jetzt darstellen? Kann ich jetzt hier nochmal was genaues gucken? Also ich finde das echt, echt verdammt cool gemacht, muss ich dazu sagen, ne? Wie gesagt, immer dazu, ja, es ist total brutal. Es ist auch sehr, sehr abstoßend, aber es ist ein Spiel. Und es hat zumindest mal in dieser Bewegungslosigkeit oder zumindest mal in dieser Slow-Mo, hat es einen künstlerischen Aspekt. Ich glaube hier ist ein Aufzug. Hier werde ich wahrscheinlich nicht weiterkommen. Das mit dem Knurren. Ich weiß nicht, ob das schon mit dem Knurren ist, aber es macht mir irgendwie Sorgen. Es macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich sehe jetzt auch nichts weiter hier zu dem... zu der Darstellung hier finde. Aber warum soll es denn Wiedergeburt heißen? Rebirth. In der Kunst wiedergeboren, eventuell das. Weil effektiv sind die Menschen ja tot. Ja, aber zum Wiedergeboren werden musst du ja vorher sterben. Richtig? Ach oh Gott, das geht glaube ich zu weit in Philosophie rein. So, hier haben wir auch wieder einen Aufzug. Ich glaube, den können wir betätigen. Wenn sie bewegt werden, das kann bis zu 36 Stunden nach dem Tod passieren. Ah, 36 Stunden sogar? Heftig, okay. Sehr gut, danke für die Information. Falls ich es irgendwann mal brauche, weiß ich zumindest Bescheid. <lacht> ich frage jetzt mal nicht nach, woher du das weißt, weil da müsste ich auch nachher erklären, warum ich das gewusst habe. Never mind. <lacht> wir lassen es wir lassen's einfach als Geheimnis im Raum stehen. So, hier mal Blut. Ja. In jedem Horrorgame am besten immer gleich dem Blut folgen, dann seid ihr immer an der richtigen Adresse.
Normalfall. Normalfall. Es hat echt super dunkel hier, ne? Hm. Ich glaube, das sind aber wieder Mädels. Das sind Frauen. Die wirken recht zierlich. Oder? Ja. Ja, das, das, das dürften definitiv Frauenfüße sein. Freunde. Das sind definitiv Frauenfüße. Sind die sogar geschmückt? Nee, ich wollte schon sagen. Ich könnte sogar. Ich habe gerade gedacht, die werden lackiert. Aber das sind Mädels. Ja, hallo. Ganz gut. Immer wieder ein Auge. Habe ich das gemacht? Ach, ich kann die bewegen. Moment. Kurzer Check. Okay, never mind. Ich, ich sollte für solche Aktionen nicht immer zu viel Zeit in Anspruch nehmen, sonst denken die Leute nach, ich wäre pervers. Ja. Bitte beruhigen Sie sich. Ach, hier haben wir auch wieder eine Fotokamera. Moment. Was auch immer hier gerade passiert ist, das war ich nicht. Warte mal, was? Sind jetzt mehr? Die haben sich... Aha! Die haben sich bewegt! Und die Tür ist weg. Und da... War die Tür schon vorher da? Ne, die war nicht vorher da, ne? Kann ich ja sogar Gesichter durchsehen. Seht ihr das? Guck ich das vorher auch schon? Seht ihr so leichte, leichte Gesichter dadurch? Puh, schwitz. Hier kann ich aber nichts mit interagieren. Hui! Pendel! <lacht> okay, ähm. Ich äh, gehe da mal weiter. Äh. Sind das nur die äh, Unterkörper? Das hier? Nee, ich, ich glaube, es sind komplette Körper. Weil die sind ja, man sieht ja sogar die, die Köpfe. Ja. So, wir gehen mal hier durch. Mensch, der hat mich wohl wieder erkannt. Okay, passiert. So, wir haben wieder ein Auge. Aber das war nicht der Typ, den wir vorhin gesehen haben, der den einen da umgebracht hat, weil der hat einen schwarzen Anzug. Und der war auch schwarzhaarig und der war, glaube ich, blond. Also, ne? Also schwarze Haare und der war jetzt blond, oder? War der jetzt blond? Ich meine schon. Ja, man dass er sich umgezogen haben könnte, könnte möglich sein, ist aber wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Aber sich nochmal kurz die Haare gefärbt hat, das glaube ich nicht. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Typen, die wir jetzt gerade nicht zuordnen können. Oh, ich kann mich selbst sehen. Ach, guck mal, unser Foto. Das ist wie in so einer guten Geisterbahn, ja, wo so, Auto, also wo so äh, Foto, äh, Fotos ausgelöst werden, wenn man gerade in dieser Achterbahn oder Geisterbahn drin ist. Und dann kann man die nachkaufen. Mega Ding, oder? Gucken wir uns mal an. Was zur Hölle? Who's that girl? Oh, hi! Oh Gott. Äh, ich will's gar nicht wissen. Kann's wieder gehen. Oh Gott. Ich gehe einfach weiter, Freunde, ja? Ich sehe die halt gerade nicht. Holy shit ist das! Das ist intens ist das! In the in Third Person Sicht kannst du zumindest noch mal sehen, wo die... Macht die jetzt auch durch? Kannst du zumindest noch ein bisschen gucken, wie weit die noch hinter dir ist, ne? Oh, das ist intens! Kann ich ein Foto machen? Oh! Holy! Ich hatte die ganze Zeit den Drang, nach hinten zu gucken. Ja. Problem ist, er kann keinen Schulterblick. Oder man kann, kann, ich, kann ich irgendwie laufen und rennen? Ah, wobei, ich, ich glaube, ich renne... Ich glaube, ich renne tatsächlich rückwärts gleich schnell. Das heißt, das würde so gehen. Ey, 
Ey, wie lange braucht denn meine fucking Ausdauer, um aufgeladen zu sein? Geht irgendwie schneller, wenn es nicht komplett leer ist, ne? Ich muss halt nur den Weg kennen. Aber die ist... Die ist beständig, ist die, ne? Die macht da weiter. Machst du mal schneller? Na, Hübsche. Guck mal, was hat die nicht für ein schönes Lächeln. Ah, jetzt geht's. Was ich ein bisschen verstörend fand, die hat scheint ganz viele Arme an sich runterbaumeln zu haben. Und ein Arm scheint so hinten beim Po zu sein, was dann zwischen den Beinen so ein bisschen aussah wie... Ja, ein drittes Bein. Oder ein dritter Arm. Aber das wäre jetzt bei ihr unlogisch, weil sie hat einfach super viele Art. Verdammt, was zur Hölle ist das? Sah ein bisschen komisch aus. Ja, ich muss dazugeben. Also, die würde ich nicht daten. Ja. Ey, das hat die noch nicht gehört, oder? Ich hoffe, das hat ihr nicht gehört. Doch so nett begrüßt. Die will sicherlich nur kuscheln. Ja, vielleicht. Vielleicht will sie auch nur mit Teilen von mir knuddeln. Ja, die dann nicht mehr an meinem Körper dran sind. Man weiß das immer nicht. Ja, man weiß das immer nicht. Ha. She. Oh, ich will ja ehrlich gesagt nicht runter. Können wir nicht einfach hier oben warten, bis die unten keine Lust mehr hat? Und sagt so, ach Mensch, jetzt... Ich gehe jetzt ein bisschen Fortnite spielen oder so. Ich weiß es nicht. Nichts zu hören. Ein Schritt schla schlauer, ja. Und vielleicht kann ich danach keinen Schritt mehr machen. Das wäre halt so ein bisschen ein Nachteil. Ja. Das ist wie so ein Chemielabor, ne? Oder? Könnte auch eine Küche sein. Ach, die Tür hast du gerade nicht platt gemacht, aber das... Okay. Ich nehme ich nehm alles zurück. Ich will mich gar nicht nach hinten umgucken. Ah ja, Vorteil, ich habe jetzt ein bisschen Messer. Ach ja. Always look on the bright side. Die will dann hintern. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder unser berüchtigtes Messer, was wir nur benutzen, wenn wir jemanden im Schleichmodus töten. Aber nicht, wenn wir so mal ein bisschen fighten. Gleich sind wir auch einen Schnittschlag. Ja, auch das. Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich die äh, regeneriert die sich schneller. Also such bei kritischen Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Feldmesser erhalten. Ach, jetzt, jetzt. Äh, der nutzt das Messer jetzt zum Fighten. Ja, Heidewitzka. Der scheint von, der scheint von Teil 1 auf Teil 2 schon dazugelernt zu haben. Ja, na, jetzt weiß ich, wie man ein Messer nutzt. Nice. Kann ich hier einfach raus? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Sieht ja sehr lustig aus. Ja. Horrorspiele ist immer... Ja, Spaß für die ganze Familie. <lacht> immer Spaß für die ganze Familie. Oh mein Gott. Und wo bin ich jetzt? Das frage ich mich auch. That's what I'm asking myself. Ah. Vor allem... 
Ach so, okay, never mind. Wir haben zwar eine heftige Wunde, aber so ein bisschen stillstehen scheint da schon zu helfen. Aber wir sind ja auch eh so ein bisschen in der Matrix unterwegs. Ich nenne es jetzt einfach mal Matrix. Und draußen ist es am Regnen. Ja. Wir haben hier so eine Art Theke, ne? Das finde ich ja auch immer schön. Ne? So eine Art Theke. Wobei man hier gar kein... Ah, haben die kein Kochfeld? Ähm. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt so eine Dunstabzugshaube ist. Und Dunstabzugshauben haben ihre Daseinsberechtigung, aber meistens da, wo Dunst entsteht. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die in der Spüle machen, aber ich glaube, da sollte lieber ein Herd hin. Ja, bin jetzt auch kein Fachmann. Ja, ich bin jetzt bei, weiß Gott, auch kein Fachmann. Ja, aber ich glaube, dass das so ein bisschen fehl am Platz ist. Kochen wird überbewertet, ja. Ja. Oh, boy. Oh, guck mal. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritz ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Wasserdampf. Ja, wenn es zu warm ist, ja, so, keine Ahnung, 60 Grad, ja, oder so 100. Ja, wenn man die Haut so schön abziehen kann nach dem Händewaschen, mega Ding. Bei was bist du denn äh, ein Fachmann? Dachangelegenheiten. Ja, Dachangelegenheiten, Klempnerangelegenheiten, Maurerangelegenheiten. Da bin ich Fachmann. Ja. Sexuell habe ich auch sehr viel drauf. Kochen übrigens auch. Ja. Wenn mir noch was einfällt, werde ich es noch, noch nachreichen. <lacht> Welches noch nachreichen? Kein Thema. So, was haben wir hier? Ein schönes Tagebuch in verlassenem Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet. Ich habe gerade die Meldung erhalten, jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nicht mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sich, äh, um sie noch zu retten. Kann ich runterscrollen? Ah ne, okay, never mind. So geht's. Ähm, es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Und meiner. Das sind 80 bis 85 Grad. Äh, perfekt. Alles, was ähm, drüber ist, brennt. Ah, okay. Dann danke für die Info. Ich frage auch da nicht nach, wo er es weiß, ja. Aber... Good to know. Ja, und Selka auch dir einen wunderschönen guten, guten Tag. Mensch, wir können hier unser Wissen geballt zusammenbringen und coole Sachen machen. Ja, was die coolen Sachen effektiv beinhalten, das werden wir dann irgendwann nochmal äh, festhalten, wenn wir jetzt nicht gerade das videotechnisch, äh, ne, ihr wisst schon, als Beweismaterial festhalten. Sehr wichtig, kochen auch, aber wie sieht es mit, putzen bin ich auch, also... Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, dass man von oben nach unten putzt. Ja, ansonsten putzt man zweimal. Ja. Ich kann auch bügeln. Ja. Ich kann auch bügeln. Alles beigebracht bekommen. Alles beigebracht. Also im Notfall kann ich alles. Ja, im Notfall kann ich alles. Im Notfall kann ich alles. Im absoluten Notfall. Ja, Survival-Experte, was das Putzen anbelangt. Möchtest du bei mir putzen und kochen? Ist bei dir Notfall angesagt? <lacht> ja. Das mit dem Notfall ist ganz wichtig. Ähm, wen willst du schon wieder bügeln? Bitte beruhigen Sie sich. Ja, es wird hier nur Wäsche gebügelt. Ansonsten, äh, bitte beruhigen Sie sich. So, wir gehen mal raus. Ins ja, okay, hier mal wieder Blut. Ja. Same procedure as every time. Ja, follow the blood. Was ist bei dir ein Notfall? Ähm, wenn du... Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Wenn du nichts zu essen hättest, ja, und kurz vorm Verhungern wärst, ja, oder bei Kleidung waschen, wenn du keine Kleidung mehr hättest und nackig dastehen würdest, das wären Notfälle. Vielleicht ja. ist das der richtige Ort. Weißt du Bescheid? <lacht> Lilly, ich hoffe, du bist hier. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto, ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lillys Atem roch nach Zuckerwatte und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Hm. 
Okay. Schöne Scheiße ist das. Schöne Scheiße. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team, wenn er tot ist. Bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. Er ist gestern gewaschen, allerdings äh, ich putze... Er ist putzen nicht so drin. Ich möchte jemand einen Bonbon. Ich sag mal so, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, ja. <lacht> ähm, so, es geht weiter. Scheinbar sind wir jetzt irgendwo, wo wir nicht sein sollten. Ja, komischerweise. Sollen wir jetzt eigentlich schon das... Warte mal, wie kann ich das Inventar jetzt eigentlich aufmachen? I? Gab's da schon was? Okay, also... Hä? Äh? Okay. Okay. Wir haben scheinbar die ganze Zeit eine Knarre dabei gehabt. Halbautomatische Handfeuerwaffe. Eine gewöhnliche halbautomatische Pistole. Sie ist nichts Außergewöhnliches, ist aber zuverlässig und kann verbessert werden. Feldmesser. Dieses große Feldmesser ist perfekt geeignet für Schleichangriffe und um dir zu ähm, mit Ketten verschlossenen Bereiche Zugang zu verschaffen. Außerdem ist keine Munition erforderlich. Ach, for real? Spritzen können aus Kräutern hergestellt werden. Wir können die jetzt auch so herstellen. Das ist eigentlich ganz cool. Kann ich die auch nehmen? Weiter wechseln, auswählen. Ich würde die gerne nutzen. Oder kann ich die... Warte mal. Ach so, der wechselt gerade oben durch. Aber wie kann ich den ausrüsten? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie ich die ausrüsten kann oder generell benutzen kann. Warte mal, ich muss da nochmal ins Ammo gucken. Steht auch nichts dabei, ne? Weiter wechseln, auswählen. Ja. Ja! Ich möchte. Oder kann ich... Warte mal, kann ich die vielleicht einfach hier durchswitchen? Nö. Oh, 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 warte, warte. Ah, mittlere Maustaste. Gut, dass ich eine neue Maus habe. Holy shit, das wäre richtig kacke gekommen. Mittlere Maustaste ist es, Freunde. I see. Okay, da haben wir Dingens, da haben wir das. Wir haben jetzt sogar bis 8. Ja, und 9 scheint das Telefon zu sein. Awesome. Awesome. So, hi, Es Geht sogar auch scheinbar recht schnell. Moment. Sechs Schuss nur? Haben wir nicht gerade mehr gesehen? Mal im äh, Inventar. Nee, tatsächlich. Maximal kann ich 20, Reserve habe ich nur. Ich habe nur 6 Schuss. Sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Ah oh ja. Kann ich die auch irgendwie einfach weglegen? Okay. Ah, hier mal glaube ich Kräuter. Ich glaube die, die meinen die. Kraut. Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Wie zum Beispiel die Spritze. Höchstwahrscheinlich. Wie wird es effektiv? Wobei, vielleicht können wir schon mal gucken. Inventar. Komponenten. Etwas liegt im Arg. Suche im Stem nach den... Achso, okay, das kennen wir ja schon. Hier kann ich nichts herstellen. Kann ich nur benutzen. Okay. Mal kann ich die auch jetzt anrufen? Nö. Ich kann schon mal wahrscheinlich nur dran gehen. Ja, wenn sie mich anruft. Das ist so ein Telefon, was nur in eine Richtung geht. Traurigerweise. Wir gucken aber hier nochmal. Ich glaube nicht, dass ich hier lang kann in irgendeiner Form. Aber es kann ja durchaus möglich sein, dass hier irgendwas rumlicht. Something. Anything? Also halt eins lag überall in allen möglichen Ecken nach super viel von dieser Gehirnflüssigkeit rum. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir hier vielleicht auch irgendwo was finden. At some point. Ich 
Vielleicht müssen wir hier gar nicht ganz so gründlich sein wie in Teil 1. Glaube ich mehr Deko. Glaube ich mehr Deko. Okay, wir streiten mal voran, Freunde. Wir streiten mal voran. Aber jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ob wir es gerade schon hatten bei der äh, Säge, Kreissäge in Alten, Alten, die uns da verfolgt hat. Aha! Hier kann er zum Beispiel... Ah, hallo. Ah, armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Ja, aber denkt man an die Maden. Die haben jetzt was zu fressen. Kann ich die Zeitung nehmen? Jetzt gleich zulassen sollen, fängt es an zu stinken. Habe ich jetzt Leben verloren? Ich scheint aber auch nichts nehmen zu können. Warum stellen die ein Auto hier hin, wenn ich nichts damit machen kann? Kann ich ihm die Gehirnflüssigkeit aussaugen? Nö. Nö. Okay. Worth a try. Worth a try. So, wir gehen mal weiter. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Yeah, totally. Ja. Yeah. Zu ruhig. Too quiet. Vor allem sehr, sehr abgeschieden, ne? Du musst essen. Haut und Knochen. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Guck mal, der ist feucht geworden. Selbst daran haben die gedacht. Ich glaube, die verwandelt sich gerade so ein bisschen zum Zombie. Zumindest mal laut dem, was die gerade gesagt hat. Hallo? Oh, sei doch einfach ruhig. Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Holy shit! Das ist meine fürsorgliche Mutter. Ich mich gerade auch an Resident Evil 7, ne? sagte es. Damit du groß und stark wirst. Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Was zum... Ach, die machen gerade Sport. Bestimmt Yoga oder sowas. Ey, es war so klar. Guten Appetit, yes, indeed. Also ich hoffe, der verwaltet sich alle meine Munition. This is how we do it. Oh. Okay. This is how we do it. Oh, ist das nur noch drei Schuss? Nee, ich habe vier. Das hat schon mal gerade nicht mitgezählt. Sehr schön. Und Cyberjack auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. So, da haben wir wieder ein bisschen fast was zum Aufsaugen. Oh. Ich kann ihn noch ein bisschen bewegen. Bist du noch warm? Vielleicht war es wirklich Yoga, so gut wie die sich bewegen kann. Guck mal hier. Guck mal, kann ich das auch noch ein bisschen, bisschen bewegen? Ah, ah. So, oh, oh, oh. Ich will er jetzt echt nichts... Wahrscheinlich, wahrscheinlich steht er jetzt auch noch da, ne? Ah, ich glaube, der ist hinter sich. Ah, kann ich das auch noch ein bisschen bewegen? Warum kann ich es nicht bewegen? Ich will, oh, nee, stopp. Warum geht es nicht? Ist... Ah, jetzt! Jetzt ist er bereit! <lacht> Never mind. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich glaube, er ist tot. <lacht> ähm. Na 
guck mal, ich spritze. War ich das etwa? War ich das etwa? Ach, guck mal. Hat noch ganz viel. Gibt ja auch morgen schlechtes Wetter, ne? War das jetzt echt ich? Der war doch bestimmt schon Feuer so, oder? Ja, vielleicht Feuer gucken sollen und dann schießen sollen, oder? Ich habe gerade so ein bisschen American Style gemacht. Ja, wer ist das ganze Essen? Fragen über Fragen. Aber was mir gerade wieder auffällt. Nee, stopp, hier. Ja, siehst du, die haben einen Ofen. Und über dem Ofen ist eine Dunstabzugshaube. Die haben es richtig gemacht. Das heißt, die Entwickler wussten schon, dass die Kombination so zusammengehört. Frisch gekocht, yes. Du wärst ein guter Verhandlungspartner bei der Polizei, muss ich sagen. Ja, ne? Ich sage American Style. Zuerst schießen und dann fragen. Ja, kriegst du mir keine doofen Antworten. <lacht> oh, boy. oh boy. Ich bin eigentlich ganz lieb. Bin ganz lieb. Man kann ich... Oh. Ach, der hält das jetzt sogar auf dem Dingens. Warte mal. Okay, jetzt da. Ich, ich kann es nicht kaputt machen. Ah, okay. Unkaputtbarkeitsgeschirr. Und Deko. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Wofür ist jetzt hier eigentlich eine... Äh, eine Wasserpumpenzange und, und äh, eine Schüssel? Mehr kann ich jetzt nicht machen. Na gut, machen wir ein bisschen Strom sparen. Ha. Huh. Wir gucken aber nochmal oben. Ja. Kann ja nicht sein, dass die Familie nur aus zwei Personen besteht, oder? Da lungert doch. Guck mal, hier landet auch schon drei drauf. Da muss da bestimmt noch. Aha! Hier ist da bestimmt noch einer. Ja. Papa liegt wahrscheinlich hier im Bett und futtert ein bisschen. Hm. Hier ist immer das Blut. Also irgendjemand war hier auch drin. Aber wie viel Blut, ne? Kannst du wir verschieben? Würde mich nicht wundern, wenn der da drunter liegt. Wenn die den platt gemacht hätte mit, äh, mit dem Sofa. Schießpulver. Eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle die in Munition verwendet wird. Zwölf Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ach, wir können sogar diesmal Munition herstellen. That's actually pretty nice. I have to admit that. Oh, der ist da rüber gemacht? Ich dachte, ich müsste immer E drücken dafür, aber macht schon auch automatisch. Okay, bis man da auch schon mal Bescheid. Ja. Ich würde dir jetzt echt gerne ein Küsschen auf die Wange geben und Tschüss sagen. Ja, aber... Out of obvious reasons, this is not going to happen. Geht nicht mal das, äh, Also der Fernseher. Wo der Papa wurde gegessen. Das könnte auch möglich sein. Vielleicht war der Papa einfach das Essen. I don't know. Aber hey! Das Auto scheint zumindest mal batterietechnisch noch auf dem Laufen zu sein. Vielleicht können wir das jetzt einfach nehmen. Wäre ja auch mal ganz wünschenswert. Das nehmen wir auch mit. Soll ich mal den ganzen Vorgarten plündern hier, beziehungsweise die. Oh, komm ich hier lang. Äh, die Veranda. Alle mitnehmen. Alle mitnehmen. Handkuss wäre auch noch gegangen. Das stimmt. Da habe ich jetzt im Eifer das Gefecht nicht drüber nachgedacht. Und jetzt sind wir schon zu weit weg. Ja. Und Tibinala, vielen Dank für deinen Resub im zwölften Monat. Und auch dir nochmal einen wunderschönen guten, guten Tag. Ja. Ja, aber ist ja voll, auf jeden Fall. Ich hoffe, die macht immer noch genauso viel Spaß. Kaum zu glauben, aber mach weiter so, Bala. Dankeschön. I try my very best. Maybe with some improvements. Maybe. Oh, ich kann... Hätte ich die auch rausholen können, indem ich einfach so ein bisschen hupe. Aber es ist sehr, sehr aufgehoben, das Auto, ne? Nicht mal irgendwas im Kofferraum. 
Oh, ich kann den nicht aufmachen. Warum kann ich hupen? Soll das als Ablenkung gelten? Oder dienen zur Ablenkung? Höchstwahrscheinlich, oder? Hier komme ich aber nicht mehr lang. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht kommen wir gleich so eine Horde von Zombies auf uns zu, weil wir jetzt die ganze Zeit gehupt haben. <lacht> Vielleicht. Mit Gefühl hupen, ja. Ja. Mache ich immer. Nicht nur bei Autos. <lacht> Ein neues Tutorial wurde hinzugefügt. Maus 1 Nahkampfangriffe, du kannst Kisten zerstören und geringen Schaden verursachen. Dankeschön. Mach kaputt! Dankeschön. Oh, Munition! Das ist super. Das ist super. Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Okay, wir brauchen schon mal Werkbänke. Wenn sie nicht einfach so in der Hand herstellen. Und nochmal ein bisschen Schießpulver. Scheinen so verstärkte Kisten zu sein. Die kriegen wir nicht auf. Kann ich hier irgendwie was kaputt machen? Kann ich auch hupen? Ne. It's not possible, guys. It's not possible. Komme ich hier noch irgendwie weiter? Es sieht nicht danach aus. So, guck mal nochmal. Ah, guck mal, da steht sogar die Tür offen. Scheint aber auch noch an zu sein. Zumindest mal die Batterien scheinen noch zu funktionieren. Klettern. Also aus verschiedenen Möglichkeiten, die jetzt einem normalen Leben offeriert worden wären, wie einsteigen, keine Ahnung, Tür zumachen, klettert er lieber rauf. Und ich kann auch nicht mal hupen. Jetzt kann ich hupen. Warte, muss den richtigen Winkel treffen. Da geht doch gerade auch. Hey. Ich will doch nur hupen. Oh, oh, oh. Also normal. Ha! Hier! Warte. Ich wollte gerade sagen, im Normalfall treffe ich den Winkel eigentlich immer recht gut. Haben wir hier noch irgendwas drin haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Autos so sauber sind. Aber gut. Union. Ach, hier geht erst die Stadt los. Das war quasi erstmal so ein, zwei Häuser vor der eigentlichen Stadt. Warum war das jetzt so rangezoomt? Passiert jetzt irgendwas? Umschalttaste links. Sprinten verbraucht Ausdauer. Warum sollten die mir jetzt noch mal kurz sagen, wie Sprinten funktioniert? Zufall? Ich glaube kaum. Vielleicht einfach, damit ich ein bisschen schneller vorankomme. Kann natürlich auch möglich sein. Ja. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, ja. Dass jetzt irgendwas Böses kommt. Und mich fressen möchte. Oder mir wichtige Teile abschneiden. Wäre doof. Wäre doof. Aber die Musik wird auch gerade schon wie so ein bisschen... Ich weiß nicht, was fühlt man, wenn man sowas hört? Ein bisschen Anspannung, ne? Also jetzt nicht so von wegen, okay... Ja, könnte ich jetzt auf der Couch liegen und entspannt einschlafen... Sorgt schon so ein bisschen für Unbehagen. Das sind ja auch welche vom Team. Ah, oh nee, okay, okay. Habt ihr es gerade gesehen? Der eine hat dem anderen geholfen und dafür, dass er geholfen hat, ist er draufgegangen. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ist jetzt halt echt ein bisschen doof mit der Sicht, ne? Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und Schleichangriffe. Steuerung links, Schleichmodus aktivieren. Gegner werden vor allem durch Geräusche angezogen. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du das Geräusch deiner Schritte unterdrücken. F. Mit einem Schleichangriff kannst du ahnungslose Gegner von hinten angreifen. Noch ein Film kommt, passiert meistens irgendwas. Ja, war ja auch in dem Fall so. War ja auch in dem Fall so. Du kannst dich hinter Pflanzen verstecken. Wenn dein Körper die Farbe wechselt, wirst du nicht entdeckt. Ah, links. Links der Körper. Okay, okay. 
Wir müssen mal kurz wieder in den Assassin's Creed Modus reinkommen, Freunde. Ja, Sam Fisher Assassin's Creed, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Nehmen wir noch alles looten. Flaschen. Maus 2 halten, zielen, Maus 1 werfen. Das Werfen von Flaschen kann genügend Lärm verursachen, um Gegner abzulenken. Flaschen können mit Maus 3 im Arsenal ausgerüstet werden. Mit der Fertigkeit Flaschen brechen kannst du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen. Wenn du ein neues Spiel auf Einsteiger beginnst, erhältst du diese Fertigkeit automatisch. Okay. Okay, der ist fleißig am Snacken. Und die anderen scheinen gerade nicht immer in Richtung zu gucken. Machst du fein, machst du das. Ganz fein machst du das. Und... Und der soll jetzt sterben. Und der soll jetzt nur mit... Nur mit einem Stich ins Herz sterben. Ich dachte, die müssen echt was in den Kopf bekommen. Oder eher unwichtig? Was meint... Ach so, meinst du jetzt beim Menü? Warte, ich guck gleich. Ach so, ist es eigentlich eher unwichtig. Ist einfach nur, ob ich gesehen werde oder nicht. Entdeckungssymbol. Wenn ein Gegner deine Anwesenheit bemerkt, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol in Form eines Auges. Abbildung 1. Okay, wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Abbildung 2. Sobald ein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche verursachst, erscheinen Schallwellensymbole. Abbildung 3. Ja, wenn ich entdeckt werde, kommen meistens Gegner auf mich zu, dann wisst ihr auch Bescheid. Ergo ist selbst erklärt. Ach, der kriegt gleich die doppelte Packung. Ist der irgendwie krasser unterwegs? Die Frage ist, würde es jetzt an der Stelle was bringen, schon mal alle auszuschalten oder spawnen die irgendwie wieder neu? Das sind halt zwei, ne? Ich könnte eventuell den an der Straße ausschalten. Ja, erstmal nachladen, oder? Erstmal nachladen. Ich glaube, die auf der Straße... Warum hat der eigentlich keine Munition? Das, nee, war, nee, das war gar nicht der. Oh, okay. Ich, ich glaube, ich gehe doch erstmal rein. Safety first. Es sind mir doch jetzt gerade ein paar zu viele, die da auf der Straße rumgucken. Gehen, glaube ich, rein. Ich glaube, wir können auch ein bisschen schneller machen, oder? Ist hier was drin? Ich kann nur draufklettern. Warum? Why? Öffnen. Scheiße. Wow. Jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit dagegen gehauen. Und wir machen es einfach selber. Okay. Dafür bestimmt kein Zombie hören. Ah, okay. Vielleicht doch. Oh, fuck. Vielleicht auch doch. Mega Ding. Okay. Und schauen, was passiert. Ah, stimmt, hätte ich hätte auch machen können. To. To that. Wo ist jetzt der Typ? Ist er einfach weggelaufen? Hat sie gedacht so. Ah, Moment hier. Das nehmen wir mit. Gehen wir davon aus, dass sie jetzt hier nicht reinkommen. Das heißt, wir können jetzt hier Chili Vanilli erstmal alles durchsuchen. Und mitnehmen. Und uns vielleicht nochmal kurz erleichtern. Ja, ich meine so. Aufregung kann durchaus dazu führen, dass man so ein bisschen die Blase sich meldet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das manchmal so. Da muss ich ganz, ganz feste drücken und dann muss ich nicht mehr. Ja, dann, dann geht's auch wieder. So, wir gehen mal weiter. Hier scheint es nichts mehr Tolles zu geben. Munition herstellen oder ähm, nur eine Werkbahn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte ja vorhin auch schon was herstellen. Uh, und zwar habe ich ja hier an Komponenten dieses Kraut. Und ich wollte vorhin was herstellen, hat aber nicht funktioniert. Dementsprechend gehe ich davon aus, nur an der Werkbank. Weil ich sehe jetzt hier auch keine Option vom Wegen herstellen. Ja, wird hier nicht angeboten. Dementsprechend warten wir mal auf eine Werkbank und lassen uns hoffentlich überraschen. Hochziehen und rausspucke. Oder so. Oder so. Wäre ein bisschen ekelhaft, aber... In der Natur ruft, ja, muss du antworten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Jo, cool bleiben. Okay, alles ist gut. 
Nicht schießen! Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinger, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich, ich arbeite gegenüber. nicht für Mobius, aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Nein. Wozu die fähig sind? Hm. Habe ich nicht. Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich, ich schieße! Wow. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ha! Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Das war scheinbar nicht der Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lilly gefunden ist. Wer ist Lilly? Hören Sie... Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie es. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar, wow. ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Dann sagen Sie Ihre Strahlen kann nicht kreuzen nicht wollen. Kapitel 3. Resonanz. Ach, ich kann jetzt noch verschiedene Sachen fragen. Okay. Ja, und Rosa, schlaf gut auch von mir. Und Michael, auch dir nochmal einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Groß und blaues Tor auf. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Ähm, okay, wir, wir fragen mal nach und nach. Systematisch. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber... Was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Nö. Ihr Team bestand aus fünf Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind fünf Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Oh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist ihm nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Hm. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, Jetzt es ist ein schmaler Grad zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grad zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? 
Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Mega Ding. Oh, kein Brot, auch nochmal Kaffee nachfüllen. Ja, wieder alles, alles gut vorbereitet, Freunde. Jetzt wieder ein bisschen Eichhörnchen, ey, ist Naja, teilweise. Ah. Aber bisher echt cool, aber ich glaube, ich glaube echt mit der First Person, mit der Ego-Perspektive, haben wahrscheinlich echt ein paar Nachteile mehr. Ja, weil man einfach weniger Sicht haben. Könnte doof kommen. Wir lassen es trotzdem erstmal. Könnte ja durchaus nochmal ein etwas schwieriger Schwierigkeitsgrad werden. Ja, vielleicht nicht verkehrt. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Doch, habe ich. Jetzt bin ich ganz ohr. Ich habe gehört, wie sich zwei Mitglieder des Mobius Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch sie an Ausrüstung. <lacht> vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Was ist das denn für einer? Mission Start. Die Abtrünnigen. Oh, ist das... Ist das jetzt gleich so ein bisschen Open-World-Style? Untersuche die Mobius-Resonanz. Kommt mir gerade so ein bisschen so vor, ne? Diese Dinger sind Co. ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht! Da ist alles voll mit diesen Dingern. Na super. Na super. Ist das eine Werkbank? Nee, oder? Kaffeemaschine. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Ich bin schon voll, ne? Ja. Sieht zumindest ganz anders aus. Ähm, können wir mal speichern. So. Erste Mal speichern. Kapitel 3. Wir sind schon im Kapitel 3. Bin mal gespannt, wie viel Kapitel ähm, der Teil 2 jetzt hat. Ah. Ja, der Typ scheint nicht ganz so der Mutigste zu sein. Aber kann man ja... Warte mal, ist das denn... Ah, Werkbänke. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Machen wir doch mal. So, let's have a look. Macht er direkt nochmal Inventur. Herstellung. Waffenver wir gucken erstmal bei Waffenverbesserung, oder? So. Äh, Feuerkraft erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Das ist wiederum ganz cool. Das heißt, wenn wir später nochmal eine andere Handfeuerwaffe finden, also Pistol-like, die halt ein bisschen besser ist, dürften die trotzdem auch davon profitieren. Ja, ist ja bestimmt nicht ganz so verkehrt. Die Frage ist, warte mal, 120. Was wird denn dann noch da... Warte mal, kann ich das irgendwie... Ah, okay. Kritisch, okay. Kritisch, ähm... Ach! Das, das machen wir jetzt quasi mit Waffenteilen. Das sind noch nicht mal die Fähigkeiten von mir, sondern das haben die jetzt schon mal gesplittet. Ja, man kann jetzt mittels Waffenteile kann man jetzt ähm, die Waffen halt aufbessern. Braucht man jetzt nicht diese Gehirnflüssigkeit für. Aber ich finde... Wobei... Mh, was bei Herstellung? Die Frage ist halt, wie komme ich wieder in meinen eigenen Raum, ne? So, für Munition brauche ich zwei Schießpulver. Ich gehe aber davon aus, dass er wahrscheinlich immer nur eine herstellt. Traurigerweise. Und hierfür brauche ich drei für eine Spritze. Ja, da ich aber drei tragen kann... Würde ich sagen. Äh, machen wir. Eine zumindest mal. Hier machen wir noch nichts. Ja. Später bekommen wir ja höchstwahrscheinlich noch andere Waffen. Und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich auch nur Schießpulver brauchen. Zumindest mal hauptsächlich. Deswegen lassen wir es erstmal. Ja, so. 
Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Oh. Warte mal. Äh, wo war das jetzt? Ist das hier? Wo habe ich denn improvisieren? Nicht, dass ich es das sofort machen würde, aber... Einfach mal... Stand da gerade dabei, wo es geht? Keine Ahnung. Irgendwo wird es wahrscheinlich sein. So, hier haben wir noch ein bisschen Schießpuffer, noch ein bisschen Munition. Seht ihr, brauchen wir gar nichts Neues herzustellen. Äh, willst du die Zahl wissen oder... So? Pff, nö. Er, erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Aber danke. So, hier mal noch... Wir finden aber recht viele Waffenteile, ne? Jetzt können wir nochmal jetzt einmal... Einmal schauen, wie viel es nochmal gekostet hat. Einen Moment. Ähm... Hier, das würde jetzt... Ach, das kostet schon 90. Das kostet schon 90, das kostet 100. Okay, never mind. Dann, dann ähm... Ich brauche so auch hochwertige Wappenteile. Das heißt, ich kann mir eh noch nichts leisten. Mal ganz davon ab. Deswegen finden wir auch so viele, weil es auch viel kostet. So, wir gehen mal weiter. Wir. Da hinten wieder ein Spiegel. Ich glaube, da. Ich glaub, da werden wir wahrscheinlich die Fähigkeit machen können. Ach! Ein altbekannter Arsch. Was zum. Wer war das? Also ich glaube, dass es sie war. I'm not 100% sure. Gucken wir nochmal. Who's that girl? Ist sie jetzt auch hier irgendwo? Wie hießen die nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, ne? Scheint aber, glaube ich, ein anderer zu sein. Oder? Hier haben wir auch nochmal so eine Werkbank. Ja, das kennen wir doch auch noch. Das kennen wir doch auch noch. Ah, komm, hab dich nicht so. Kennst doch eh schon. Auch das ist auch in der First Person. Das ist so Heilungsspritzen. Teufel. Hey, lass mich hier raus. Ist schon mal dieselbe, oder? Detektiv Castellanos. Tatjana. Was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Okay, ist sie definitiv. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Läuft. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detektiv. Ich kann sie wieder in Form bringen. Oh. oh. So okay. wie früher. Ha, 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 okay. Warum kann ich mich jetzt hier umgucken, wenn ich eh nur das auswählen kann? <lacht> Welcome back, Tatjana. Yes. So, was können wir jetzt hier Schönes machen? Also schon mal Athletik haben wir, Heilung haben wir, Liste haben wir, Kaufwertigkeiten, um dich besser zu verstecken und lautloser vorzugehen. Oh, wir können mal kurz gucken, was wir hier Schönes machen können. Ähm, unauffällig eins. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, das geht einfach langsam Verdacht schöpfen, okay? Flaschenbrecher automatisch benutzt, damit du die... Ah, okay. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man schneller schleichen kann. 150, Verbesserungspfad freigeschaltet. Raubtier, eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schneller ernähren kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Okay. Hinterhalt, du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um einen um eine Ecke herum ausführen. Okay, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Hm. Okay, was haben wir hier Schönes? Ich muss mal kurz einmal die ganzen Sachen angucken, damit wir wissen, worauf wir eventuell hinsparen. Ja, was sinnig wäre und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, Ausdauer an der Stelle ist gar nicht mehr so heftig wichtig. Einfach aus dem Grund, weil wir eh schon eine relativ hohe Grundausdauer haben. 
Äh, hier kann man die Ausdauer Regeneration beschleunigen. Reflexe, Chance einen Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte, funktioniert nicht bei allen Angriffen. Man braucht ein rotes Gel, um deine Fertigkeiten Fahrt freizuschalten. Ja, dann hätten wir Ausweichchance von 30%. Das heißt, ein paar Angriffen könnten wir so ausweichen, ohne dass wir was tun. Im besten Fall werden wir gar nicht erst angegriffen. Ja, das wäre so uh, best, best Case Scenario. So, was haben wir bei Gesundheit? Das ist wahrscheinlich einfach nur Lebensanzeige wird erhöht. Und das Doppelte erhöht die Menge der Regen. Bei Heilung kurz vorm Tod, okay. Jetzt hier, wenn ein Angriff ähm, dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, äh, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Erhöht deine Schmerztoleranz, sodass äh, du Angriffe überleben kannst, die andernfalls mehr als genug Schaden verursachen, um dich zu töten. Aber ist das nicht dasselbe? Ja, hier. Hier überlebe ich den Schlag, der mich töten würde. Und hier auch. Richtig oder nicht richtig? Ah. Oh. Naja. Was haben wir bei Heilung? Jetzt bin ich mal gespannt. Du regenerierst äh, Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Warum habe ich hier nicht gerade von schon geguckt gehabt? Wenn du Heilgegenstände nutzt. Und wenn es automatisch eine Spritze, wenn du tödlichen Schaden erleidest, funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das wäre ja auch so was. Das ist ja im Prinzip auch das... Also ähnlich wie das, was hier oben ist, mit dem, mit dem Zehnt, also trotz, bloß dass es hier halt eine Spritze nutzt. Hm. Was haben wir hier noch Schönes? Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Äh, synaptischer Fokus, drücke G beim Zielen, um dich zu konzentrieren und deine Zeit zu verlangsamen. Das weiß ich nicht, ob wir es unbedingt brauchen. Schlusshaltung, geringer Rückstoß beim Schießen. Um, starker Schaden durch Feuerwaffen mit jeder weiteren Schuss. Oh, Schläger, Nahkampfangriff, darunter Angriffe mit Waffen äh, wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Du hältst die Fähigkeit benommen, den Gegner wegzutreten, funktioniert nicht bei allen Gegnern. Die Frage an der Stelle ist halt wieder, <lacht> wie gut sind Nahkampfangriffe? Ja, bei Teil 1 war es ja absolut Schitte. Ja, es war einfach Kacke. Ja, deswegen würde ich fast vorschlagen, gehen wir erstmal hier in dem Zweig vor. Vor allem schnelleres Schleichen dürfte an mancher Stelle gar nicht mal so verkehrt kommen. Ähm ja, und dann gucken wir mal weiter. Flaschenbrecher eventuell könnte auch noch was ganz Gutes sein. Ich verstehe nicht. Wir reden Dieser mit Ort. Ja. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Gut erkannt. Ah, ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Interesting. Kann ich wieder aufstehen? Okay, aufstehen. 